everyone how are you hope you are doing well so we are taking up discussion with respect to your amendments of paper law and we are take uh, we will be discussing the economic laws or allied laws amendment so this is for both old course as well as new course with respect to corporate law amendments a separate video has been made and uploaded on my channel so uh, plus i will put the link to that video in the description so firstly this is for both old course as well as new course plus old course students are advised to refer the rtp also for amendments in some uncommon chapters like your competition act there has been an amendment in regulations so you can just view the rtp it's simple it's not technical you can view that part and get the amendment easily since we are we will not be taking that discussion in this video secondly there have been certain additions in the study mat of icii with respect to your chapter of fema so that is basically with respect to your external commercial borrowings and your import of goods and services and your overseas direct investments so uh, we are not taking discussion of these topics in this video we will be purely focusing on the amendment parts only for that particular part you can go through the icii study mat or certain videos also are available on youtube plus if you like the format of this handwritten notes you can just comment and i will try to make a video for those portions separately okay we will not include that in this particular part so without wasting any further time okay first of all uh, one more thing that how you can study uh, from this video is the best way is to just sit with your rtp cover the video and uh, tick mark from the rtp the amendment we are covering so you don't have to make any separate notes i will be using some handwritten notes and these are only for your better understanding in the video itself i would not recommend you using that uh, those notes for your further study you can just go through rtp and your you can amend your notes from which uh, you are studying for your exam okay so route i think is clear of studying and uh, without wasting any further time let's come to the amendment part okay so let's start with the amendments so this is for paper number 4 part 2 part 1 is your corporate law amendments so first chapter we are taking up is prevention of money laundering act 2002 amendment is in section number 8 section number 8 deals with adjudication after the complaint is filed under section number 5 jo aapki attachment hoti hai provisional attachment hoti hai by director or application under section 1718 to jo seizure and frozen of freezing of assets hota hai sub section 3 mein amendment aayi hai ek time limit mein amendment aayi hai to uska thoda sa background dekh lete kya hai sub section 3 deals with their period of attachment or retention under investigation after the adjudicating authority confirms the provisional attachment under section 5 or retention of property under section 17 or 18 and when such order is made such attachment retention or freezing shall continue during the investigation for a period not exceeding 365 days or pendency of proceedings relating to any offense under the under this act before the court so basically inhone kya bola hai pehli baat amendment kis mein hai 365 days ki jo continuity bol rahe hai wo regarding jo aapki attachment hui hai ya aapki jo retention ho rahi hai to ye 365 days this was earlier 90 days so period has been increased to within 365 days you have to conclude the proceedings to section 8 mein amendment hai subsection 3 mein ki jo aapka order hai with respect to your attachment or retention jo confirm hua hai by adjudicating authority wo chalega with only for 365 days to ye pehle tha hamara 90 days clear hai to ye time limit mein amendment hai mcq mein aa sakta hai alag se bhi aa sakta hai obviously any stay has to be excluded so this was your prevention of money laundering act first amendment a new section has been included that is 11a ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा एक्ट के थ्रू आया है फर्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है दिस बेसिकली डील्स विद योर ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी टू वेरीफाई द आइडेंटिटी नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टिंग एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में हम इससे पहले पढ़ते थे इन वी टू स्टडी इन सेक्शन नंबर 12 एज पर सेक्शन नंबर 2 व्हिच डील्स विद द डेफिनेशंस बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को हम रिपोर्टिंग एंटिटी कहते हैं सिंस मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वाली चीजें आपको पता है इनके बिना हो नहीं सकती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स विल ऑब्वियसली बी इन्वॉल्वड तो उनको डिफाइन करा गया था now उनके ऊपर एक obligation डाली है verify the identity of clients and beneficial owners by a if their reporting entity is a banking company then by आधार b offline verification आधार c passport या d anything else as the cg notifies तो ध्यान रखना ये वाला जो clause a है ये सिर्फ banking company के लिए है ठीक है बाकी सारे normal अब with respect to clause ये देखो उन्होंने CG ने CG के respect में क्या बोला है central government में allow any reporting entity other than banking company under this clause मतलब 
देखो आधार के रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर क्या दिया इट में अलाउ इन रिपोर्टिंग क्वान्टिटी अदर देन बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी को तो डायरेक्टली अलाउड है ही बट अदर देन भी अलाउ कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट कंप्लाइज विद द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड इट विल ऑल ऑल्सो कंसल्ट विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अप्रोप्रिएट रेगुलेटर बिफोर नोटिफाइंग एनी सच अथॉरिटी आधार के लिए क्लियर है तो चार क्लॉजेस में आप करवा सकते हो आधार में हो सकता है अगर बैंक में जाते हैं तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन आधार के थ्रू हो सकता है पासपोर्ट या एनीथिंग एल्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे देन बैंकिंग कंपनी को क्लॉज ए में डाला लेकिन बी सी डी से बाहर नहीं निकाला है प्लीज अंडरस्टैंड ए क्लॉज में सिर्फ बैंकिंग कंपनी को डाला है बट इट इज नॉट एक्सक्लूडेंट फ्रॉम बी सी डी सो बैंकिंग कंपनी शेल ऑल्सो हैव टू मेक बी सी डी मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन अवेलेबल दिस इज ऑफलाइन आधार दिस इज योर पासपोर्ट एंड दिस इज योर एनी अदर मोड्स एज सी एज मे बी नोटिफाइड बाय सी जी तो सी जी अगर कुछ और बोल दे तो वो मोड भी आपको एप्लीकेबल कराना है ऑल्सो मोड ऑफ वेरीफिकेशन सी ये जो आपको वेरीफिकेशन करानी है ये जो बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली द रिपोर्टिंग एंटिटी विल प्रोवाइड एस एन ऑप्शन नॉट इट्स अपॉन मी एज अ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर कि मैं कौन से मोड में जाऊँ कि मैं अपना पासपोर्ट से करवाऊँ या आधार से करवाऊँ सो मोड ऑफ वेरीफिकेशन इज टोटली द चॉइस ऑफ द क्लाइंट और द बेनिफिशियल ओनर एंड देर विल बी नो डिनाइल ऑफ सर्विसेस इफ देर इज नो आधार लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी वॉज देयर विद रिस्पेक्ट टू आधार तो क्लैरिफाई कर दिया इस एक्ट में इसके रिस्पेक्ट इस एक्ट के रिस्पेक्ट में कि अगर आधार नहीं है तो कुछ भी डिनाइल ऑफ सर्विसेज आपकी नहीं होगी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आधार इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉज ए एंड क्लॉज बी जो क्लॉज ए एंड बी आधार के रिस्पेक्ट में उसमें हमारा बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आधार इन्फॉर्मेशन कुछ भी हमारी स्टोर नहीं करनी है हमारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है नेक्स्ट एडिशनल सेफ गार्ड्स में भी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस दिस डील्स विद द वेरिफिकेशन एंड ऑल योर पर्सनल डेटा तो एडिशनल सेफ गार्ड्स में भी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट सो दिस वॉज बेसिकली न्यू सेक्शन इलेवन ए एडिड नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर ट्वेल्व विच डील्स विद बेसिकली द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड उसके ऑब्लिगेशन इट कंक्लूड इट इंक्लूडेड क्लॉज सी एंड क्लॉज डी विच बेसिकली टॉक अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स एज प्रिस्क्राइब तो एज प्रिस्क्राइब मतलब जनरली रूल्स प्रिस्क्राइब हो जाते हैं नाउ सेक्शन हैज बिन प्रिस्क्राइब सेक्शन कौन सा जो पीछे अभी पड़ा इलेवन ए तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी सारा बता दिया है आधार पासपोर्ट वाला तो यहाँ सब उसको देर इज नो नीड सो सी एंड डी हैवेन ओमिटेड Coming to your next chapter, Foreign Contribution Regulation Act 2010. FCRA is in there. We have amendment in three rules. First rule is Rule Number Six A. It deals with respect to the definition of foreign contribution. Us in there, a particular part is with respect to article. Who exclude karta hai any gift for personal use if market value in India on the date of such gift is not more than such sum as may be prescribed. So prescribed in Rule Six A earlier it was twenty five thousand. Now it is one lakh. तो आपको कोई ऐसा आर्टिकल मिला है विच इज गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज एंड द मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट तो मार्केट वैल्यू इन इंडिया देखनी है ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट इज नॉट मोर देन रुपीज वन लैक अर्लियर इट वॉज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो एमसीक्यू में आ सकता है या आप छोटा सा कुछ क्वेश्चन बना के भी आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू वेदर इट इज अ फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन और नॉट कमिंग टू योर नेक्स्ट रूल नंबर सेवन तो सेक्शन सिक्स बात कर रूल नंबर सेवन इज लिंक टू योर सेक्शन नंबर सिक्स तो जस्ट यू कैन गो एंड लुक एक बार सेक्शन सिक्स क्या कहता है इट टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरन हॉस्पिटैलिटी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वगैरह कुछ जनों के लिए ये बताया गया है उनके लिए उन्होंने क्या अलाउ किया है कि आपको सडन इलनेस अगर हो जाती है तो आप परमिशन नहीं आप इंटीमेशन दो सिंस आई डोंट नो ना कि मैं अभी फॉल इल फॉल करूंगा मेरी तबीयत खराब हो जाएगी आई विल फॉल इल सो आई कैन नॉट टेक परमिशन ऑफ दैट आई विल हैव टू प्रोवाइड एन इंटीमेशन सो देयर वाज एन इनकंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड विद इन विच आई हैव टू प्रोवाइड इंटीमेशन आई हैव टू मतलब जिनके लिए रेस्ट्रिक्शन लगती है अर्लियर देख लो क्या है कंफ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन सिक्स एंड रूल सेवन सेक्शन कहता था वन मंथ में दे देना रूल सेवन कहता था विद इन सिक्सटी डेज दे देना अब कंक्लूजन क्या है पहले निकालते थे भैया सेक्शन इज देन अब रूल तो सेक्शन की बात मानेंगे और वन मंथ आंसर लिखना है अब क्या है रूल सेवन ने भी वही बोल दिया रूल सेवन आल्सो से सिक्सटी डेज तो वन मंथ एंड सिक्सटी डेज की कोई कंफ्लिक्ट रही ही नहीं थी सेक्शन सेक्शन नंबर सिक्स भी क्या कह रहा है वन मंथ रूल नंबर सेवन भी क्या कह रहा है हमारा वन मंथ सो नाउ नो कंफ्लिक्ट आंसर इज वन मंथ ओनली तो इसके अंदर ज्यादा कोई uh, uh, क्या कह सकते हैं इसमें कोई आपको चेंज नहीं है इट इज सेम ओनली बस हमारा बेसिस ऑफ कंक्लूजन थोड़ा सा बदल गया है तो दो रूल्स हमारे कवर हो गए रूल सिक्स
एफिडेविट लगा के देना है एफिडेविट क्या है इट इज इट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय ईच ऑफिस बियर एंड की फंक्शनरी एंड मेंबर इन फॉर्म परफॉर्मर ए ए अपेंडेड टू दिस रूल्स तो ये ये फॉर्म में आपको एक एफिडेविट देना है नॉट अ वेरी बिग चेंज प्रोसीजरल चेंज है थोड़ा सा एफिडेविट से उन्होंने वो बढ़वा दिया उन्होंने थोड़ा सा कि आप सही से इन्फॉर्मेशन दोगे सारी रिन्यूअल के रिस्पेक्ट में ठीक है नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट अर्लियर ये लगता था जब जम्मू कश्मीर का स्टेटस अलग था विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर की पार्ट वन थ्री एंड फोर विल अप्लाई टू जे एंड के ओनली एज द रिलेट टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अब वो स्टेटस और वो सब इशूज सॉल्व हो चुके हैं तो विद इफेक्ट फ्रॉम थर्टी फर्स्ट अक्टूबर इट हैज बिन एक्सक्लूडेड तो आई डोंट थिंक यार ज्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत है दिस इज प्रोसीजरल कमिंग टू योर नेक्स्ट वन ऑफ द मतलब सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आई है वो आई थिंक इनसॉल्वेंसी बैंक ऑफ कोड में आई है तो इसको आराम से देखेंगे सेक्शन नंबर फाइव विच डील्स विथ डेफिनेशन विच अप्लाई टू योर पार्ट टू एंड एक्सप्लेनेशन हैज बिन एडेड टू द डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान रिजोल्यूशन प्लान में इंक्लूड ये आपकी एक्सप्लेनेशन एड हुई है एक्सप्लेनेशन क्या एड हुई है रिजोल्यूशन प्लान में इंक्लूड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ये तो होता था जस्ट एक क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है तो रिजोल्यूशन प्लान की डेफिनेशन में ही उसको क्लैरिफाई कर दिया है एंड रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स इट मे बी मर्जर एमल कमीशन और डी मर्जर कमिंग टू योर नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन नंबर सेवन इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर इफ एडिकेटिंग अथॉरिटी हैज नॉट असर्ट द डिफॉल्ट एंड पास द ऑर्डर इधर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग विद इन फोर्टीन डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन देन इट हैज टू रिकॉर्ड द रीजन सी फोर्टीन डेज में उसको उसको करना पड़ता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक ऑर्डर देना पड़ता है तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज नॉट असर्टन द डिफॉल्ट उसने डिफॉल्ट असर्टन नहीं किया है बट स्टिल इट हैज पास एन ऑर्डर इधर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग तो इन दैट केस उसको अपने रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों किया ऐसा मतलब क्या किया दैट आई हैव नॉट असर्टन द डिफॉल्ट बट आई हैस एन ऑर्डर इधर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए कमिंग टू योर नेक्स्ट अमेंडमेंट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर ट्वेल्व किससे डील करता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सो क्विक रिकैप बिफोर कमिंग टू द अमेंडमेंट और टाइम पीरियड वॉज वन एटी डेज प्लस एक्सटेंडेबल टू एक्सटेंडेबल बाय नाइनटी डेज एंड दैट टू दिस एक्सटेंशन शेल बी ग्रांटेड ओनली वन सो इफेक्टिवली यू हैव हाउ मेनी डेज मैक्स टू मैक्स टू सेवेंटी बट इन रियल केसेस आप रियल लाइफ में थोड़े केसेस वगैरह अगर आपने पढ़े होंगे तो यू मस्ट हैव नोन दैट इन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस वॉज नॉट एडियर्ड एज पर दीज टाइम लिमिट्स एंड ऑफन द टाइम लिमिट एक्सीडेड टू एक्सीडेड टू सेवेंटी डेज तो उसमें क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया सिक्सटी डेज बढ़ा दिया तो टू सेवेंटी प्लस सिक्सटी थ्री थर्टी थ्री थर्टी डेज दे दिए और एक कंक्लूसिवली दे दी उन्होंने बोल दिया आपकी सारी लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो भी आपका टाइम लिमिट है वो सारे इसमें आपको कंप्लाई करवाना है तो देखो रिजोल्यूशन प्रोसेस टू बी मैंडेटरीली कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री थर्टी डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वॉट डू मीन बाई इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन लीगल प्रोसीडिंग्स का टाइम जो भी आपको लगेगा सारा मिला मिला के आपको थ्री थर्टी डेज में आपको कंप्लाई करना ही है खत्म कराना ही है बिकॉज दिस वॉज द एसेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक कोर्ट टू प्रोवाइड टाइम बाउंड टाइम बाउंड एंड स्पेसिफिक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस तो अगर वही फॉलो नहीं हो रहा है तो हमारा एक्ट का पर्पज ही डिफीट हो रहा है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक आ, एक अमेंडमेंट करी है एक एडिशनल पार्ट क्या है अगर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से थ्री थर्टी डेज हो चुके एंड स्टिल इट इज पेंडिंग तो आपको अभी भी थोड़ा सा टाइम दे रहे क्या आपको कंप्लीट करना है विद इन नाइनटी डेज फ्रॉम दी कमेंसमेंट ऑफ दिस आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है और कमेंसमेंट ऑफ आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट हुआ था सिक्सटीन ऑगस्ट ट्वेंटी को ठीक है तो ये अगर पेंडिंग है अभी भी तो आप उसको कंप्लीट कर लो इतने टाइम लिमिट में कमिंग टू नेक्स्ट दिस इज अग्निफिकेंट अमेंडमेंट अगेन सेक्शन नंबर ट्वेंटी ए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई थी सेक्शन में क्या आई थी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये सीधा मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म मतलब आपको बता दिया कि मेन क्या हुआ है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर आप आर टी पी देखोगे ट्वेंटी वन सिक्स ए उसमें रेफर किया हुआ ये यही है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ही मे बी अ ट्रस्टी अ गार्डियन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर और एजेंट शल कास्ट हिज वोट ऑन बिहाफ ऑफ द All the financial creditors he represents, in accordance with the
क्लियर है सबका अलग अलग नहीं जाएगा मेजोरिटी के हिसाब से जाएगा 50 परसेंट उनमें से जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड हु आर कास्टिंग देर वोट तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर प्लस उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो नया वोटिंग प्रोसेस है ना अपने मेजोरिटी वाला ये अब ट्वेल्व ए में मत लगाना डो नॉट अपलाई दिस टू ट्वेल्व ए ट्वेल्व ए क्या डील करता है ट्वेल्व ए डील करता है विद रिस्पेक्ट टू विदड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन तो नया वाला वोटिंग प्रोसेस सब में लगेगा एक्सेप्ट ट्वेल्व ए ट्वेल्व ए में आपका नॉर्मल ही लगेगा जो पहले लगता था नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये इसको ढंग से देखेंगे सेक्शन नंबर थर्टी सेक्शन नंबर थर्टी डील्स विथ सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान उसमें सब सेक्शन टू विच डील्स विद रिक्वायरमेंट्स टू बी एग्जामिन बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सी एक रिजोल्यूशन प्लान आता है देन द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को देखना पड़ता है कि दिस प्लान शुड कन्फॉर्म टू सर्टेन रिक्वायरमेंट्स उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स था विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कि उनको जो लिक्विडेशन में सेक्शन फिफ्टी का जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है वाटरफॉल मैकेनिज्म मतलब आपका टोटल पैसा लिक्विडेशन के रिस्पेक्ट में जो लिक्विडेशन स्टेट वगैरह बनाते हो उसके बाद वो वाटरफॉल की तरह गिरता है मतलब धीरे धीरे आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बता रखा है उन्होंने तो उसके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट था बिकॉज देर वॉज अ केस लॉ केस लॉ में हुआ था कुछ इश्यूज आए थे विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल क्रेटर और उनके स्टेटस के रिस्पेक्ट में तो उन्होंने यहां पे क्लैरिफाई किया है उसको आ, उसको मेंटेन किया है अपनी पोजीशन को और कैसे मेंटेन किया है देखो क्लॉज बी में अमेंडमेंट है दैट डील्स विद ऑपरेशनल क्रेटर यहां तक आपको क्लियर है अब देखो पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज कर दी आपके लिए आप आरटीबी में से देखो देन यू गो थ्रू दिस एंड यू विल गेट दी होल आइडिया पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ऑपरेशनल क्रेटर्स इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाई बोर्ड विच शल नॉट बी लेस देन मतलब बोर्ड जो बताएगा वही बट नॉट लेस देन हमने हम बता रहे आपको क्या अमाउंट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन अंडर सेक्शन नंबर फिफ्टी थ्री जो ये वॉटरफॉल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं ये तो पहले भी था बात क्या आई है मेन यहां आई है अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड टू सच क्रिएटर्स इफ द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर रिजोल्यूशन प्लान Had been distributed as per the order of priority of section number फिफ्टी थ्री तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी सेक्शन फिफ्टी थ्री बात करता था विथ रिस्पेक्ट टू वो लिक्विडेशन के बाद लिक्विडेशन से जो पैसा आ रहा है ना कि रिजोल्यूशन प्लान से जो पैसा आ रहा है तो उस केस में स्टेटस ऑफ ऑपरेशन क्रेटर हिल रहा था केस लॉ में तो उन्होंने क्लैरिफाई क्या किया कि आपको मिनिमम कितना देना है हायर ऑफ अमाउंट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन वहां पे जो हम कैलकुलेट करते थे और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड टू सच क्रेटर इफ द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिजोल्यूशन प्लान अभी लिक्विडेशन नहीं हो रहा है रिजोल्यूशन प्लान वाला ही अमाउंट जो है वो अगर हम सेक्शन फिफ्टी की तरह उसको बांटे मतलब रिजोल्यूशन प्लान से जो पैसा निकल रहा है उस पैसे को हम सेक्शन 53 के वॉटरफॉल मैकेनिज्म में डाले तो उस वॉटरफॉल मैकेनिज्म में ऑपरेशन क्रेटर को क्या मिलता वही पैसा यहां आप डालो और उन दोनों का आपको हायर लेना है तो आई थिंक ये क्लियर है ये तो नॉर्मल ही है लिक्विडेशन में कितना मिलता ये कह रहा है रिजोल्यूशन प्लान में जो दे रहे हो ना वो वाला अमाउंट वॉटरफॉल मैकेनिज्म में डालो आप सेक्शन फिफ्टी के तो सेक्शन फिफ्टी में जो आप यही वाला अमाउंट अगर वहां डालते तो उसको कितना मिलता वो अमाउंट यहां लिखो तो उसमें से विच एवर इज हायर एंड पेमेंट इन्होंने ये अलग है ये आपका पार्ट क्लियर हो गया ऑपरेशन क्रेटर्स के रिस्पेक्ट में ये उन्होंने एक और चीज बोली है क्या बोली है उन्होंने डाला है कि पेमेंट ऑफ डेट्स टू ये देखो ये मैंने फिगर से कैसे बनाई है कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिन्होंने बोला है नो टू द रिजोल्यूशन प्लान वो नहीं मान रहे तो उनके साथ कुछ आप गलत मत करो उन्होंने क्या बोला है पेमेंट ऑफ डेट टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु से नो टू रिजोल्यूशन प्लान इन मैनर एज स्पेसिफाइड बाई द बोर्ड और उनके लिए क्या बोल दिया जो अमाउंट लिक्विडेशन में मिलता मतलब वॉट दे वुड हैव गॉट इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर उतना ही पैसा आप उनको दो तो जस्ट बिकॉज वो नो कह रहे हैं उनके साथ कुछ गलत मत करो लिक्विडेशन में जितना मिलता आप उनको दे दो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जो नो बोल रहे रेजोल्यूशन प्लान को एक्सप्लेनेशन क्या दी है जस्ट टू अवॉइड एनी लिटिगेशन कि कोई ये बोल दे कि ये फेयर नहीं है एक्ट नहीं कह दिया वॉट एवर सेड अब इज फेयर एंड इक्विटेबल टू सच क्रिएटर सब कुछ फेयर है सब कुछ इक्विटेबल है ठीक है उस केस लॉ में ऑपरेशन क्रिएटर्स को थोड़ा बेनिफिट मिल गया था तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि फेयर एंड इक्विटेबल ही माना जाएगा तो उल्टा सीधा दोबारा लिटिगेशन करने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट होता है एक्सप्लेनेशन टू में क्या था बेसिकली डील्स विद रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द अबाउ मिनिमम पेमेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 
दिस क्लॉज शेल अप्लाइड टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर तीन केसेस में वेर अ रेजोल्यूशन प्लान इज नॉट अप्रूव्ड और रिजेक्टेड वेर दी अपील इज प्रेफर अंडर सेक्शन सिक्सटी वन और सिक्सटी टू तो सिक्सटी वन का मैंने डाल दिया एनसीएल में अपील जाती है सिक्सटी टू का सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है और इट इज नॉट टाइम बार्ड एंड अ लीगल प्रोसीडिंग हैज बिन इनिशियटेड इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान तो इन तीन चीजों में आप बस देख सकते हो कि इन तीन चीजों में भी ये वाला जो ऊपर का प्रोविजन है या अमेंडेड लगा देंगे तो काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो रही है सेक्शन नंबर थर्टी वन अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इसमें कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान में जो पहले बोला हुआ था अगर आप पहले का अपना टेक्स्ट देखोगे फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल आप जहां से भी कर रहे हो उसमें बोला हुआ था कि इट शिल बी बाइंडिंग ऑन कॉर्पोरेट डेटर एम्प्लॉज मेंबर्स क्रिएटर्स वहां पे गवर्नमेंट का नाम नहीं था तो जस्ट कुछ उसमें इश्यूज आ रहे थे तो उसको क्लियरिफाई कर दिया गया कि सब पे बाइंडिंग रहेगा इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज जो उनके स्टेट्यूटरी ड्यूज क्योंकि उनको तो हम स्टेट्यूटरी ड्यूज ही ऑन करेंगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा एडेड है जैसे हम कह सकते हैं थोड़ा क्लैरिफाइड बेटर कर दी पोजिशन सेक्शन 33 इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन में क्लैरिफिकेशन आई है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे टेक द डिसीजन टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर एट एनी टाइम वो कॉर्पोरेट डेटर को लिक्विडेशन कर लिक्विडेट करने का डिसीजन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एनी टाइम ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि बाद में करना है पहले करना है रेजोल्यूशन प्लान नहीं हुआ कुछ भी हुआ कभी भी कर सकता है वो आप एनी टाइम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन एंड बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान प्लस बिफोर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तो ये कभी भी कर सकता है एक बार कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ठीक है एंड बिफोर एंड बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान तो कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान ऑब्वियसली कंफर्म कर रहा है तो लिक्विडेट क्यों करेगा तो बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वो कभी भी कर सकता है तो ये थी हमारी दीज वर दी अमेंडमेंट्स फॉर योर इनसॉल्वेंसी बैंक कोड सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स इनसॉल्वेंसी में ही आई है नाउ लास्ट पार्ट छोटा सा फेमा तो फेमा का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो एडिशन है वो हम इसमें डिस्कस वी आर नॉट टेकिंग ऑफ द डिस्कशन अगर ये फॉर्मेट इफ यू आर लाइकिंग इट यू कैन जस्ट कमेंट और लेट मी नो कि मैं इफ यू वॉन्ट कि मैं वो वाले एडिशन भी ऐसी फॉर्मेट में ले लू नहीं तो यू कैन गो थ्रू दी स्टडी मटेरियल तो उसमें से आप कवर कर सकते हो ठीक है Now let's come to the FEMA, the Foreign Exchange Management Act 1999. तो इसमें क्या हुआ था Basically 2015 में एक change आया था with respect to your basically कुछ powers of central government and RBI बी उसको बाइफरकेट करा गया था और वो अब एप्लीकेबल हुआ है ठीक है तो देखो क्या है सेक्शन नंबर सिक्स में अब आप इसके ना एक नटशेल क्या है कि रिजर्व बैंक के पास पावर जो थी पूरी की पूरी पहले वो हटा दी गई है अब रिजर्व बैंक के पास पावर है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के रिस्पेक्ट में नोटिफाई करने की दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो इसके अंदर लिखा नहीं मैं आपको लिख देता हूं सेक्शन नंबर सिक्स जो करता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में ठीक है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में अब जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में जो पावर है नोटिफाई करने की क्लासेस और उसके लिमिट्स तो वो सारे रिजर्व बैंक के पास है इन कंसल्टेशन विद सीजी और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की है सेंट्रल गवर्नमेंट की इन कंसल्टेशन विद आर तो जो जिसके पास पावर है कंसल्टेशन विद अदर पार्टी मतलब सी की अगर पावर है जैसे नॉन डेट में तो इन कंसल्टेशन विद आर वो हम पढ़ेंगे नीचे तो फर्स्ट पॉइंट देख लो रिजर्व बैंक इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन शेल स्पेसिफाई एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट विच आर परमिसेबल उनकी लिमिट्स एंड कुछ एनी कंडीशन ठीक है ये पार्ट अभी पढ़ते हैं पहले ये देख लो साथ साथ है उसके कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक स्पेसिफाई सेम एज अबाउ और कौन से इंस्ट्रूमेंट नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर परमिसेबल और उनकी लिमिट्स और उनके कंडीशन तो क्या स्पेसिफाई करना है उनकी लिमिट्स और उनकी कंडीशन बस फर्क क्या है रिजर्व बैंक करेगा डेट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी नॉन डेट के केस में अब ये वाला पॉइंट पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले भी था कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्रॉल ऑफ फॉरन एक्सचेंज मतलब रिजर्व बैंक भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टू थिंग्स एमोटाइजेशन ऑफ लोन्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये पहले भी था ठीक है तो आई थिंक ये वाला पॉइंट प्रॉपरली क्लियर है आपको सेक्शन सिक्स का एक छोटी सी बात वॉट डू मीन बाई डेट इंस्ट्रूमेंट्स तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी एज मे बी डिटर्मिन बाई सेंट्रल गवर्नमें
अमेंडमेंट uh, लाया था और उसकी एप्लीकेबिलिटी अब है तो बेसिकली रिजर्व बैंक विल डील विद डेट इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डील विद नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स तो आई थिंक अमेंडमेंट्स आर क्लियर ओके सो दैट वॉज द अमेंडमेंट पार्ट एंड आई होप इट वॉज यूजफुल एंड यू गॉट द अमेंडमेंट्स इन अ क्विक एंड सिंपल मैनर अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो विल बी टेकिंग वेरियस डिस्कशन विच वुड बी मेनली फोकस ऑन लॉ ऑडिट एंड टैक्सेशन सो फॉर दैट यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपडेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड स्टडी बेल बाय